హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఎర్రర్ అనాలసిస్ అనే టాపిక్ పైన కొన్ని చెప్పుకుందాము సో ఎర్రర్ అనాలసిస్ అంటే మనము ఇంగ్లీష్లో సెంటెన్సెస్ రాస్తున్నప్పుడు అనేక సందర్భాలుగా కొన్ని రకాలైనటువంటి మిస్టేక్స్ని చేస్తూ ఉంటాము సో ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ సెంటెన్స్ రేస్లో కొన్నిట్లో కొన్ని రకాలైనటువంటి తప్పులు దొర్లి ఉన్నాయి వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఒకటి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐ హ్యావ్ ఏట్ ఏ మ్యాంగో జస్ట్ నౌ సో ఈజ్ ది సెంటెన్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఒకసారి మీరు గెస్ చేయండి ఎస్ ఈ సెంటెన్స్లో మనకు తప్పు అనేటువంటిది ఉంది ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యావ్ అనేది వచ్చింది అదేవిధంగా ఇక్కడ జస్ట్ నవ్ అనేటువంటిది ఉన్నది అంటే ఈ రెండింటిని మనం చూసినప్పుడు మనము ఒకసారి టెన్సెస్లోకి వెళితే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటిది అని అంటే ఈ సెంటెన్సు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది అంటే ఈ జస్ట్ నవ్ అనేటువంటి కీవర్డ్ అంటాము దీన్ని జస్ట్ నవ్ అనేటువంటి కీవర్డ్ మనం ఎందులో ఉపయోగిస్తాము అని అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో జస్ట్ నవ్ అనేటువంటి వర్డ్ వస్తుంది సో సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఐవి యూ దే తర్వాత హ్యావ్ కానీ ఈ షీట్ నేమ్స్ తర్వాత హ్యాజ్ కానీ వచ్చినట్లయితే ఆ తర్వాత మనకు వర్బ్ త్రీ అనేటువంటిది రావాలి అంటే ఈ సెంటెన్స్లో మనకు ఎక్కడ తప్పు ఉంది అని అంటే ఇక్కడ మనము ఏట్ అని అంటాము ఇక్కడ ఏట్ అనేటువంటిది మనము సాధారణంగా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాము అంటే ఈ సెంటెన్స్ ఎందులో ఉంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఎప్పుడైనా మనము వర్బ్ త్రీని ఉపయోగించాలి అంటే ఇక్కడ ఏమని రాయాలి ఐ హ్యావ్ ఈట్ ఎన్ ఏ మ్యాంగో జస్ట్ నవ్ ఇలా రాస్తే ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఏటుకు బదులుగా ఏం రాయాలి వర్బ్ టూకి బదులుగా వర్బ్ త్రీ ఈ టెన్ అనేటువంటి వర్డ్ రాస్తే అది రైట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ ఒక ఇంకొక సెంటెన్స్ చూద్దాం యూ హ్యావ్ డన్ బ్లండర్ మిస్టేక్ సాధారణంగా మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము అక్కడక్కడ మనం జనరల్గా సందర్భానుసారం మనం వింటూ ఉంటాం అది చాలా బ్లండర్ మిస్టేక్ చేసినవరా నువ్వు అని అంటూ ఉంటారు సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ డన్ బ్లండర్ మిస్టేక్ ఇక్కడ బ్లండర్ అన్న తప్పు అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది అదేవిధంగా మిస్టేక్ అన్నా కానీ తప్పు అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది అంటే ఈ రెండు కూడా ఏంటి ఈ రెండు కూడా సినానిమ్స్ అంటే ఒకే సెంటెన్స్లో రెండు సినానిమ్స్ పక్క పక్కన రాని అవసరము లేదు అంటే ఇక్కడ ఎలా రైట్ అవుతుంది యూ హ్యావ్ డన్ బ్లండర్ అనొచ్చు లేదా యూ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే యూ హ్యావ్ డన్ అన్న రైట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది యూ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్ అన్నా కానీ అది కూడా సరి అయినటువంటి సెంటెన్సే అవుతుంది అది ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి సార్ మరి మిస్టేక్ అనే ఉపయోగించాలా లేదా ఇక్కడ బ్లండర్ అనేది ఉపయోగించాలా అని అంటే మిస్టేక్ అనేటువంటి దాన్నేమో ఒక ఇంటర్మీడియట్ పిల్లవాడు ఉన్నాడు ఒక చిన్న రెండో తరగతి చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థి చేసేటువంటి ఒక సమ్ ఏదైనా లెక్కను కూడా చేయలేకపోతే అలాంటి సమయంలో మనం సాధారణంగా ఏమంటాం అంటే యూ హ్యావ్ డన్ బ్లండర్ యూ హ్యావ్ డన్ బ్లండర్ అని అంటాము సో సాధారణంగా ఏజుకు తగ్గట్టుగా ఏదైనా తప్పు చేసినట్లయితే అప్పుడు మనం మిస్టేక్ అనేటువంటి వాడిని ఉపయోగిస్తాము అంటే ఇప్పుడు ఏం కానీ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఒకే సెంటెన్స్లో పక్క పక్కన రెండు సినానిమ్స్ రాని అవసరం లేదు అంటే వాట్ ఈస్ ద రైట్ సెంటెన్స్ హియర్ యూ హ్యావ్ డన్ బ్లండర్ అన్నా కానీ రైటే లేదా యూ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్ అన్నా కానీ రైటే అంటే ఎక్కువగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏం చేస్తారు అని అంటే స్టూడెంట్ని సైకాలజికల్గా ఆయన యొక్క కెపాసిటీని అంచనా వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తూ ఉంటారు సో అదేవిధంగా ఇంకొక సెంటెన్స్ మనం చూసినట్లయితే పింకీ ప్రిఫర్ టీ దెన్ మిల్క్ పింకీకి ఏదంటే ఇష్టము మిల్క్ కంటే కూడా టీ అంటే ఇష్టము మరి ఇది కరెక్టే ఉంది కదా సార్ అని మనం అనుకుంటాం ఒక్కోసారి ఇక్కడే మనం పప్పులో కాలేసినట్టు 
సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో మనము ఇది ఉపయోగించకూడదు పింకీ ప్రిఫర్స్ టీ దెన్ మిల్క్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ సో ఈ దెన్ అనే బదులుగా ఇక్కడ మనం ఉపయోగించవలసినటువంటి వర్డ్ ఏంది అని అంటే టు మిల్క్ మిల్క్ పింకీ ప్రిఫర్స్ టీ దెన్ మిల్క్ ఈజ్ రాంగ్ పింకీ ప్రిఫర్ టీ టు మిల్క్ ఈజ్ రైట్ సో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇటువంటియే ఎక్కువగా మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటాడు అంటే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఇటువంటి ఇస్తూ ఉంటారు ఇంకొక సెంటెన్స్ మనం చూసినట్లయితే కార్తీక్ ఈజ్ సీనియర్ టు గణేష్ కార్తీక్ ఈజ్ సీనియర్ టు గణేష్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ సెంటెన్స్ ఆర్ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఓకే మరి రైట్ సెంటెన్స్ ఏం అనుకుంటున్నారు నో కార్తీక్ ఈజ్ సీనియర్ టు గణేష్ దిస్ ఈజ్ రైట్ సెంటెన్స్ This is right sentence. అంటే నేను ఈ బోర్డులో అన్నీ కూడా చాలా సెంటెన్స్ రాశాను కాబట్టి ఒకసారి చూడంగానే అన్నిట్లో కూడా తప్పు ఉన్నాయి కావచ్చు అన్నిట్లో సరి చేస్తాము అనుకోకూడదు సో కార్తీక్ ఈ సీనియర్ టు గణేష్ జనరల్గా అయితే మనం ఏం ఉపయోగిస్తాము ఇక్కడ టూకి బదులుగా దెన్ను ఉపయోగిస్తాము దట్ ఈజ్ రాంగ్ కార్తీక్ ఈజ్ సీనియర్ టు గణేష్ దిస్ ఈజ్ రైట్ ఇంకొక సెంటెన్స్ మనం చూసినట్లయితే వాట్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ వాట్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ ఇందులో ఎక్కడ తప్పు ఉంది వాట్ కానీ వెన్ కానీ హౌ కానీ హూస్ కానీ హూమ్ కానీ ఈ రకమైనటువంటి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ తప్పనిసరిగా రావాలి ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేటువంటిది రావాలి సో ఇక్కడ ఈజ్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ రైట్ సో ఇంగ్లీష్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయి యామ్ ఈజ్ వాజ్ వర్రు విల్లు వుడ్డు షెల్లు షుడ్డు కెన్ను కుడ్డు మే మైట్ ఆర్ట్ ఈ రకమైనటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని ఉపయోగించడం అనేది మనం తెలుసుకోవడం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది ఎందుకంటే ప్రపంచములో ఇంగ్లీష్లో తప్ప ఏ భాషలో కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేటువంటివి లేవు అందుకనే జనరల్గా ఏంటిది అని అంటే ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం అన్నీ కూడా ఈజీయే ఇంగ్లీష్కి వచ్చేవారికి ఏమవుతుంది అని అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఒక రకంగా భయపడుతూ ఉంటారు ఎందుకనంటే ఈ హెల్పింగ్ వర్డ్స్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది వాళ్ళు పెట్టరు ఈజ్ రాసే దగ్గర వాజ్ రాస్తారు లేదా హ్యావ్ రాసే దగ్గర హ్యాడ్ రాస్తారు సో ఇది చాలా ప్రమాదమైనటువంటిది ఈజ్ రాసే దగ్గర వాజ్ రాశారనుకోండి ఇంకా చాలా ప్రమాదం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి విద్యార్థులందరూ కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మంచిగా నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీగా అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంకొక సెంటెన్స్ని మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎవ్రీ బాయ్ అండ్ గర్ల్ వర్ రెడీ ఎవ్రీ బాయ్ అండ్ గర్ల్ వర్ రెడీ సో ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో మిస్టేక్ ఉన్నది ఎవ్రీ బాయ్ అండ్ గర్ల్ వాజ్ రెడీ ఎవ్రీ బాయ్ అండ్ గర్ల్ వాజ్ రెడీ అని అంటారు యు మస్ట్ అండ్ షుడ్ అటెండ్ ద కాలేజ్ ఇంకొక సెంటెన్స్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే యు మస్ట్ అండ్ షుడ్ అటెండ్ ద కాలేజ్ ఇక్కడ చూడండి జనరల్గా మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు లేదా బయట సాధారణంగా ఏమంటాము అని అంటే యు మస్ట్ అండ్ షుడ్ అటెండ్ ద కాలేజ్ అదర్వైజ్ లెక్చరర్ విల్ గివ్ యూ పనిష్మెంట్ అని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఇంగ్లీష్లో ఏంటిది అని అంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఎట్లయితే బోత్ సినానిమ్స్ ఒకటే సెంటెన్స్లో ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ కూడా మస్ట్ అన్నా కానీ షుడ్ అన్నా కానీ ఈ రెండు కూడా రెండు కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్సే కానీ వీటిని ఏం చేస్తాము అని అంటే ఒకటే సెంటెన్స్లో పక్క పక్కన ఉపయోగించవలసినటువంటి అవసరము లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమనాలి యు మస్ట్ అటెండ్ ద కాలేజ్ యు మస్ట్ అటెండ్ ద కాలేజ్ ఆర్ యు షుడ్ అటెండ్ ద కాలేజ్ you must attend the college or you should attend the college ante must and should ane 20 di manam pakka pakkana upayoginchakoodadu 
రెండు కూడా సినానిమ్సే కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము మే అనుకోండి సో అంటే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఉన్నప్పుడు మే అనేటువంటిది హెల్పింగ్ వర్డ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం ఇట్ మే రెయిన్ వర్షం పడుతుంది కావచ్చు ప్రిన్సిపాల్ మే ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్ ప్రిన్సిపాల్ వస్తాడు కావచ్చు అంటే వేర్ దేర్ ఈజ్ నో మచ్ గ్యారంటీ దెన్ వీ యూస్ ద వర్డ్ మే షుడ్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము షుడ్ అనేటువంటిది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఉన్నప్పుడు షుడ్ అనేది ఉపయోగిస్తాము యూ షుడ్ అటెండ్ ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ యూ షుడ్ అటెండ్ ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ అంటే నువ్వు క్లాసెస్కి తప్పనిసరిగా అటెండ్ కావాలి అలాంటి సందర్భంలో మనము షుడ్ అనేటువంటిది ఉపయోగిస్తాము మస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ వే దేర్ ఈజ్ నో ఎక్సెప్షన్ ఇట్ దట్ టైమ్ వీ యూజ్ ద వర్డ్ మస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మస్ట్ పే హౌస్ ట్యాక్స్ యూ మస్ట్ పే హౌస్ ట్యాక్స్ హౌస్ ట్యాక్స్ తప్పనిసరిగా చెల్లించాలి ఎందుకు అది లా చెప్తుంది కాబట్టి యూ మస్ట్ వియర్ ఎ హెల్మెట్ వెన్ యూ డ్రైవ్ ది బైక్ నువ్వు బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు హెల్మెట్ ధరించాలి నేను ధరించకుంటే ఏమవుతుంది ఇఫ్ యూ డు నాట్ వియర్ ద హెల్మెట్ వెన్ యూ ఆర్ డ్రైవింగ్ యూ విల్ బి పనిషబుల్ బై ద లా యూ మస్ట్ ఈట్ ఫుడ్ టు లీవ్ నువ్వు బ్రతకడానికి ఏం చేయాలి తినాలి యూ మస్ట్ రైట్ ద ఎగ్జామ్స్ టు గెట్ పాస్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ దెర్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ టు గెట్ ది పాస్ సర్టిఫికేట్ వితౌట్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ నో సో ఎట్ దట్ టైమ్ వి యూజ్ ద వర్డ్ మస్ట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి వాట్ ఈస్ ద రైట్ సెంటెన్స్ యూ మస్ట్ అటెండ్ ద కాలేజ్ యూ షుడ్ అటెండ్ ద కాలేజ్ ఏది రాసినా కానీ పర్వాలేదు నెక్స్ట్ ఇంకో సెంటెన్స్ మనం చూసినట్లయితే Maunika is a cleverest girl in the class. Maunika is a cleverest girl in the class. Where is the error in this sentence? Yes. Ikkada, em upayogi chamu? Maunika cleverest girl antu namu. Cleverest gaani, tallest gaani, highest gaani, smallest gaani. సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అని అంటారు వీటిని ఏమంటారు సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ కంటే ముందు ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వస్తుంది ఆర్టికల్స్ ఇంగ్లీష్లో ఏంటి అండి ఏ ఎన్ ది ఆర్ కాల్డ్ ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ఎన్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్డిఫినెట్ ఆర్టికల్ ది ఈజ్ కాల్డ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే ఇంగ్లీష్లో మనం గుర్తుంచుకోవాలండి ఈఎస్టి లేదా సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఎక్కడైతే వస్తుందో దానికంటే ముందు ది అనే ఆర్టికల్ని మనం పెట్టాలి ఓకే నా వాట్ ఈస్ ద రైట్ సెంటెన్స్ మౌనికా ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ మౌనికా ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ దట్ ఈస్ ద రైట్ సెంటెన్స్ ఓకే ఇంకొక సెంటెన్స్ని మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఫైజా wanting to buy a car faiza wanting to buy a car okay what is the mistake in this uh, sentence yes wanting ikkada chudandi want untundi wanted anedi untundi kaani ee korika want ane daniki ing form ni english lo manam upayoginchakoodadu anedi manam gurtunchukovali smell untundi స్మెల్కు మనము స్మెల్ ఆర్ స్మెల్డ్ అనొచ్చు కానీ స్మెల్లింగ్ అని మనము అనకూడదు అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇటువంటివి ఉంటాయి ఫైజా వాంట్స్ టు బై ఏ కార్ ఫైజా వాంట్స్ వాంట్ పక్కన ఎస్ పెడితే సరిపోతుంది ఫైజా వాంట్స్ టు బై ఏ కార్ అనేది చెప్పాలి ఇంకొకటి ఇక్కడ సెంటెన్స్ మనం చూస్తున్నాము సల్మాన్ ఎయిట్ మీల్స్ జస్ట్ నౌ సల్మాన్ ఎయిట్ మీల్స్ జస్ట్ నౌ ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్తున్నప్పుడు మీకు చెప్పాను జస్ట్ నౌ అంటే అది కీవర్డ్ దేంట్లో వస్తుందని చెప్పాను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వస్తుంది అని చెప్పాను సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది అని మనం ఈ సెంటెన్స్ని అనుకోవాలి అందుకనే ఇక్కడ సల్మాన్ ఎయిట్ మీల్స్ ఇక్కడ వరకు చెప్పినా కరెక్టే అవుతుంది ఒక విధంగా ఎందుకంటే సల్మాన్ ఎయిట్ మీల్స్ 
సల్మాన్ అన్నం తిన్నాడు ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకో విధంగా దీన్ని రైట్ చేయాలి అని అంటే ఇంకో విధంగా కూడా దీన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు సల్మాన్ హ్యాజ్ ఈటెన్ సల్మాన్ హ్యాజ్ ఈటెన్ మీల్స్ జస్ట్ నావ్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్గా కూడా దీన్ని మార్చడానికి అవకాశం ఉంది లేదా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా మార్చడానికి అవకాశం ఉంది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంది సబ్జెక్టు వర్బుటు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వర్బుటు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మరి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్గా మార్చున్నాము అది ఎలా మార్చవచ్చు సల్మాన్ హ్యాజ్ ఈ టెన్ సల్మాన్ హ్యాజ్ ఈ టెన్ మీల్స్ జస్ట్ నవ్ జస్ట్ నవ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆ విధంగా మార్చడానికి కూడా అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఈ వీడియోలో లాస్ట్ సెంటెంట్ ఒకటి చూద్దాము మై ఫాదర్ లవ్ మీ వెరీ మచ్ మై ఫాదర్ లవ్ మీ వెరీ మచ్ ఇది ఏ సెంటెన్స్ అని చెప్పుకుంటాము ఇంగ్లీష్లో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ దేనికోసం ఉపయోగిస్తాము సాధారణంగా టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ హ్యాబిట్స్ టు టెల్ ది యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ we use simple present tense sometimes simple present tense is also used to express the planned future actions also so ikkada my father loves me very much i v u de unnatlaite i v u de plus v1 plus object e she it names plus v1 plus s r e s plus object ఈ విధంగా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని మనము చాలా ఈజీగా గుర్తు చేసుకోవడానికి అదొక మెథడ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాటి గురించి చెప్పుకుందాము సో ఇక్కడ మై ఫాదర్ లవ్స్ మీ వెరీ మచ్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ సెంటెన్స్ సో ఈ విధంగా మనము పేపర్ చదువుతు పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ లేదా ఇతర కాంపిటేటివ్ బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు ఈజీగా వీటిని మనం చేయగలుగుతాము అంటే పేపర్ చదివేటువంటి హ్యాబిట్ ఉన్నట్లయితే లేదా మ్యాగజైన్స్ చదివే హ్యాబిట్ ఉన్నట్లయితే వీటిని కరెక్ట్ చేయడానికి మనకు ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం అనుకున్నట్టు ఇంగ్లీషు ఆషామాషీగా మనకు వచ్చేస్తే సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేస్తాం కదా అనుకోవడం అనేటువంటిది వేరు గ్రామటికల్గా మిస్టేక్ చేయకుండా రాయడం అనేది అది ఒక ఆర్ట్ అది ఒక కళ దాన్ని మనమందరం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది